XSFM입니다. P25 Perfect 25 English Podcast Today, we will talk about extended expressions for thank you and sorry. 아주 간단하고도 간단하지만은 않은 표현을 공부해 보겠습니다. 미안합니다. 그리고 감사합니다. And the main course is about getting rejected. 왜 거절하는 것 혹은 거절당하는 것은 좀처럼 쉽지 않은 걸까요? We will cover useful expressions on today's episode as well. 좋은 봄날이 오고 있는 지금 17번째 Perfect 25 English Podcast 출발하겠습니다. Now, shall we begin? 봄날에는 봄나물 막 넣고 참기름도 막 넣고 비벼 먹으면 맛있죠. 고추장 곁들이면 좋고요. 한주 동안 안녕하셨는지요. 캡틴 K 돌아왔습니다. And this is Ludia. How are you all doing? 미국 생활 오래 한 루디아는 나물 잘 먹어요? 아, 아무래도 미국에는 나물 무침 이런 거는 상상하기가 힘들죠. 그래서 안 먹다 보니까 생각도 잘안 나는데 한국 와서는 돌나물 있더라고요. 와, 진짜 맛있었어요. 샐러드 할때 넣으면 식감도 좋고 그렇더라고요. 트위터에서 화공쟁이님께서 참기름을 비벼 먹으면 고소하다를 영어로 <웃음> 표현하고 싶으시대요. 고소하다. 이거 어떻게 표현하면 좋을까요? 야 이게 우리가 말하는 고소하다라는 느낌을 받을 수 있는 그런 음식이 미국에서는 흔하지 않다 보니까 100% 호환되는 표현이 없긴 한데요. 참기름, 참깨 이런 데서 느끼는 고소함이라면 It has a nutty flavor. Nutty, nutty. N-U-T-T-Y 이게 그나마 비슷한 표현일 것 같아요. 음 그렇군요. 고소한 걸 고소하다고 표현하지 못해서 좀 아쉽습니다만 어느 정도 느낌은 전달되지 않을까 싶습니다. 아무튼 뭐 좋은 봄날 좋은 음식 많이 드셨으면 합니다. 저희 팟캐스트는요. 나의 마지막 시도 Perfect 25에서 도와주고 계십니다. 저희 제품을 멋지게 광고하고 싶으신 사장님은 언제든지 연락주세요. You won't regret. XSFM입니다. 내 인생의 6개월이 그냥 날아가 버렸어 한국인 가게에서 일했지 퇴근하면 집에 그냥 했어 친구도 못 만들고 워킹홀리데이 진짜 별로야 음, excuse me, why don't you call Perfect 25? 뭐? Perfect 25 그래서 뭔데 그게? Perfect 25 English Phone Call Service 이거 말하는 거야? Perfect25.com? Oh, you got it right 평소 영어로 어떻게 표현할까 고민하시던 부분을 이메일로 보내주세요. 이메일 주소는요. perfect25pod at gmail.com 페이스북 그리고 트위터를 통해서도요. hashtag p25 사연이 소개되신 분께는 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 바디케어 세트를 선물로 보내드립니다. 그럼 오늘의 사연 읽어볼게요. 미의 이메일 메일로 h-o-o-h-y-u-n-k-a at gmail로 보내주셨습니다. 안녕하세요. 퍼펙트 25 팟캐스트를 잘 듣고 있는 청취자입니다. 남들은 먼데이 블루스라고 해서 월요일이 힘들지 몰라도 월요일마다 올라오는 루디아쌤의 영롱한 목소리와 <웃음> <웃음> 캡틴 케이쌤의 원활한 진행 덕분에 저는 정말 월요일이 기다려집니다. 더 많은 분들이 애청했으면 합니다. Thank you. 저는 지난달 가족과 함께 영어권 나라로 여행을 다녀왔습니다. 가서 느낀 건데 여행지에서 사람들은 정말 친절하고 예의가 바른 것 같더라고요. 공동주택에서 사용하는 화장실이나 부엌 들어갈 때문 열어서 먼저 들어오라고 하고요. 길 양보도 잘하고요. 살짝 몸이라도 부딪히면 사과도 먼저 바로 하고요. 그런데 그런 배려와 친절에 대해 제가 고마움의 표시로 땡큐라고 말했을 때 당연히 요 웰컴이라고만 답할 줄 알았는데 그거 말고도 다양한 표현을 사용해서 무슨 말인지 한참 생각해 봤어요. No worries라는 말도 쓰는 것 같았고요. I'm sorry에 대한 답변으로도 뭐 I'm okay 혹은 뭐 not at all 이라는 표현도 들어봤어요. 많은 분들이 외국 나가셔서 감사와 미안함의 표시로 thank you와 sorry를 듣거나 말하실 텐데요. 이에 대한 다양한 질문과 답변 부탁드립니다. 음, 네, 그래요. 뭐 I'm sorry와 thank you를 모르시는 분은 없겠죠. 영어에도 사과와 감사에 관련된 다양한 표현이 있겠죠. 우선 감사에 대한 표현을 가볼게요. 
전 세계 많은 사람들이 알고 있는 그 표현입니다. 땡큐! 감사합니다 라는 말로 thank you 또는 thanks 라고 짧게 말할 수도 있죠. 특히 무엇무엇에 대해 감사하다 라고 구체적으로 말하려면 thank you for 무엇무엇의 형태로 얘기할 수 있어요. For example, thank you for your help. 당신의 도움에 감사해요. 또 뭔가를 해줘서 고맙다고 할 때는 thank you for 동사 ing의 형태로 For example, thank you for giving me a ride. 태워주셔서 감사합니다. Thank you for giving me a ride. 음, 너무 고마워서 강조하고 싶어요. 많이 아시는 thank you very much나 thanks a lot도 있지만 I can't thank you enough 이런 말도 있어요. 어떻게 감사를 해야 할지 모르겠습니다. 뭐이 정도로 되네요. Mm-hmm. 그리고 thank you 다음에 that's very kind of you. 정말 친절하시네요. 이런 말을 더해도 좋겠죠. Thank you를 줄여서 쓰기도 하잖아요. 네, 사연에서 말씀하신 것처럼 외국은 문 열어주는 게 일상적인 매너인 경우가 많죠. 그럴 땐 보통 짧게 thanks 라고 인사해요. 참고로 문자 보낼 때 짧게 thx로 thanks를 줄여서 쓰기도 합니다. 감사하다는 표현으로요. Mm-hmm. 우리 그 appreciate 그것도 있잖아요. Right. 땡큐랑 음, 뭐가 다른 거죠? 의미는 같지만 appreciate은 어떤 행동의 가치를 이해하고 인식한다는 느낌이 있어요. 그래서 땡큐에 좀 강조된 버전이랄까요? 더 진중해 보이는 감사의 표현으로 I appreciate it 이라고 기억하시면 될것 같아요. 그럼 고맙다고 표현할 때 I appreciate you 하면 되는 건가요? 사실 appreciate이 무엇무엇에 대해서 감사하다 라는 말이라서 I appreciate you 하면 좀 어색하고요. appreciate 다음엔 고마움의 이유를 말하면 돼요. For example, I appreciate your help. 당신의 도움에 감사합니다. I really appreciate your hard work. 당신이 열심히 라는 것에 정말 감사해요 라는 뜻이네요. 음, 루디야, 정중한 표현으로요. grateful도 있다고 들었어요. Mm-hmm. 아무래도 구어체에서는 많이 안 쓰는데요. I am grateful to 누구, for 무엇의 형태로 쓸수 있어요. 만약 감사한 대상이 상대방이면 to you는 일반적으로 생략합니다. For example, I am grateful for your help. 형태는 이런 식인데요. 음, 비즈니스 이메일 쓸때또 formal writing 할때쓸수 있는 형태가요. I would be grateful if you could 무엇 무엇 이런 식으로 쓰면 굉장히 정중한 감사 인사가 됩니다. 당신이 뭐뭐를 해준다면 참 고마울 것 같습니다. 라는 뜻이네요. Right. 음, 고맙다는 얘기를 들었을 때 한국어도 답변이 여러 가지죠. 뭐별 말씀을요. 뭐 고맙기는 뭐 아니 뭐 괜찮아요 등등 뭐 영어로도 다양한 답변 표현을 한번 알아볼게요. 사연자님이 말씀하신 것처럼 You're welcome 외에도 No worries 걱정하지 마 No problem 문제 없어 Sure 또는 sure thing 음, 당연한 거야 라는 뜻이네요 My pleasure 널 돕는 건 나의 기쁨이야 Don't mention it 오, 그런 말 하지 마 Not at all 아, 전혀 아니야 It's nothing 아무것도 아니야 네, 이렇게 다양한 표현이 답변으로 쓰일 수 있고요 이제 사과의 표현으로 가보겠습니다 음, 뭐 I'm sorry는 다 아시겠죠? 루디야 개인적으로 항상 궁금했던 게 mm-hmm. 만약에 이제 내가 늦어서 미안한 거예요. 그래서 I'm sorry to be late가 맞는 건가요? 아니면 I'm sorry for being late가 맞는 건가요? 문법은 둘다 맞는데요. 굳이 비교하자면 I'm sorry for being late 이게 좀더 자연스럽게 들리긴 해요. 근데 방금 말씀하신 두 가지보다 훨씬 자주 쓰이는 표현은 I'm sorry, I'm late 이렇게 말하는 게더 자주 쓰여요. I'm sorry that I'm late 에서 대신 생략한 거쓴 거죠. 마찬가지로 I'm sorry 하고 뒤에 뭐가 미안한 건지 이유를 얘기하면 됩니다. For example, I'm sorry I didn't tell you earlier. 일찍 말하지 않아서 미안해. 또는 sorry for ing 형태로 I'm sorry for not telling you earlier. 일찍 말안한거 미안해. 표현은 똑같지만 뭐 다양한 표현이 될수 있네요. 미안함을 강조하고 싶어요. 아, 너무 미안해요. 어떻게 하면 될까요? 음, 그렇게 강조하시려면 I'm so sorry 또는 I'm terribly sorry. I'm really sorry. 이렇게 sorry 앞에 강조의 표현을 넣을 수 있는데요. 또는 아까 thank you 하고 비슷하게 I can't tell you how sorry I am. 제가 어떻게 사과의 말씀을 드려야 할지 뭐 이런 느낌이네요. I can't tell you how sorry I am. 어떻게 사과의 말씀을 드려야 할지 참고로 상대가 안 좋은 일을 겪었을 때 아, 유감이다 이런 표현할 때요. I'm sorry 역시 쓸수 있는데요. 예를 들어서 상을 당한 지인에게 I'm sorry for your loss. 삶과 조의를 표합니다. 
I'm sorry for your loss. 감과 조의를 표합니다. 또는 I'm sorry to hear that. 음, 그걸 듣게 돼서 유감이야. I'm sorry to hear that. 음, 그걸 들어서 유감이야. 또 I'm sorry 말할 때 I'm sorry 이런 식으로 끝을 올려서 또는 그냥 sorry 이렇게 물어보듯이 말하면 상대방 말을 잘못 들었다 다시 말해달라라는 뜻이 되기도 합니다. 우리 사과 표현할 때요. 음, apologize도 쓰잖아요. 그건 음. 언제 쓰는 거죠? 우리도 미안하다 하고요. 사과하다 또는 뭐 용서를 구하다 라는 말의 느낌이 다른 것처럼 I apologize 하면 좀 심각한 상황에서 정중하게 사과하는 거죠. 사과할 부분에 대해서 말하려면 I apologize for what? 예를 들어서 I apologize for saying that. 음, 정중하게 사과합니다. 그 말에 대해서 사과할게. I apologize for saying that. 그 말에 대해서 사과합니다. 또는 I owe you an apology. 또 I apologize 하고 같은 말이에요. 또 관용적으로 쓰이는 표현 중에요. I apologize for the inconvenience. 불편을 끼쳐드려 죄송합니다. 네, 공식적인 사과문에서 많이 볼수 있죠. 음, 사과의 말을 들었을 때 답변입니다. 네, thank you에 대한 대답하고 똑같은 것들도 있어요. No problem, no worries, don't mention it. 이런 것들은 thank you나 sorry에 대한 대답 모두 같이 쓸수 있고요. 그 외에는 that's okay, 뭐 it's fine, 또는 뭐 apology accepted. 너의 사과를 받아들인다. Right. <웃음> 네요 네, 또는 뭐 please don't let it happen again. 다음엔 이런 일이 없도록 해줘. 그렇습니다. Mm-hmm. 네, 답변이 되셨는지요? 우리 thank you 하고 you're welcome 그리고 뭐 sorry, that's all that. 이 표현만 있는 건 아닌 것 같습니다. 이제 감사합니다와 미안합니다를 좀더 풍성하게 표현해 보시길 바랍니다. 그럼 오늘의 메인 코스로 넘어갑니다. Main course. 이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이이
무장이 깁니다. 끊어서 갈게요. No, that's why I'm asking. 아니, 그래서 물어보는 거야. I just watched this guy named Jia Jiang on YouTube. 방금 유튜브에서 Jia Jiang이라는 사람을 봤는데 뭐뭐라는 이름에 뭐 named라는 표현이 있습니다. Mm-hmm. named 하면 누군가의 이름 앞에 곧 이런 이름으로 불린다라는 걸 암시해주는 표현이죠. 참고로 called라고 해도 뒤에 장소 이름이나 뭐 제품 이름 같은 일반적인 고유 명사가 들어갈 수 있고요. titled, titled 하고는 뒤에 책이나 영화 제목 앞에 나온 이름이 나올 수 있어요. 이어지는 문장입니다. And he asked for a burger refill. 햄버거 리필을 요청했거든 이란 뜻이었고요. 중간에 지아지앙이라는 사람 이름이 나옵니다. 이 사람 누군가요? 음, 유튜브에서 A Hundred Days of Rejection Therapy라는 동영상으로 유명해진 미국에 거주하시는 중국분인데요. 거절당할 리스트를 100개를 미리 적어놓고 100일 동안 하나씩 거절당한 장면을 유튜브에 올리셨어요. 그래서 재작년에 테드에서도 관련 강의를 하셨는데요. Rejection Proof라는 책의 저자이기도 하고요. 강연 내용도 정말 좋은데 영어가 모국어가 아닌데도 진짜 여유 있고 뭐 위트 있는 언어를 구사해서 반했어요. 물론 미국에서 오래 사셨지만 관심 있으신 분들은 테드에서 한번 이분 성함 찌아지앙으로 검색해서 들어보시면 좋겠어요. 어, 혹시 모르는 스페링 한번 얘기해 주세요. J I A J I A N G 찌아지앙. 그렇군요. 문장 다시 한번 전체 들어봅니다. No, that's why I'm asking. I just watched this guy named Jia Jiang on YouTube, and he asked for a burger refill. 아니 그래서 물어보는 거야. 방금 유튜브에서 Jia Jiang이라는 사람을 봤는데 햄버거 리필을 요청했거든. 다음 문장 갑니다. So did he get it? 그래서 받았어? Of course not. Which actually was the point, getting rejected. He made many other requests to strangers and mostly got turned down. 이것도 문장이 기네요. 끊어서 가봅니다. Of course not, which actually was the point, getting rejected. 당연히 아니지. 사실 그게 포인트였어. 거절당하는 거. 거절당하다라는 표현이 있는데요. 음, reject하고 refuse하고 차이가 뭐예요? 둘다 거절하다라는 뜻으로 크게 구분 없이 쓸 정도로 아주 비슷한 단어들이에요. 두 단어가 공통적으로 accept의 반대말이 될수 있거든요. 예를 들어서 refuse an offer 또는 reject an offer 둘다 가능해요. 근데 같은 말이라도 쓰이는 형태가 reject의 경우 I rejected the offer. 나는 그 제안을 거절했다, 거부했다. 근데 refuse의 경우 I refused To accept the offer. 나는 그 제안을 받아들일 것을 거절했다. 이런 식으로 reject 무엇, 무엇을 거절하다. Refuse to 무엇, 무엇 하기를 거부하다. 처럼 뒤에 나오는 형태가 각각 더 익숙한 게 있는 거죠. 또 어원상 reject가 아무래도 좀더 강하다고 보는데요. 뭐가 더 얼마나 강하고 이런 것보다는 collocation, 연어라고 하죠. 함께 쓰이는 단어들의 결합에 더 익숙해지시는 게더 실용적일 것 같아요. 하나 특이한 점은 A reject로 쓰면 reject가 불량품이라는 말도 될수 있습니다. 거절하다로요. Decline도 있잖아요. Right. 참고로 decline도 비슷한데요. Reject나 refuse보다는 formal하고 정중한 느낌이 있는 단어입니다. 알겠습니다. 이어진 문장 갈게요. He made many other requests to strangers and mostly got turned down. 그는 모르는 사람들한테 다른 것도 많이 부탁했는데 대부분 거절당했어. 거절하다 또 나왔습니다. 네, 이번에는 turn down이라는 형태로 나왔는데요. 역시 reject하고 같은 뜻이에요. 무언가를 거부하다, 거절하다. turn down something 또는 somebody의 형태로 쓸수 있고요. turn something down 또는 turn somebody down도 가능해요. 거절하는 표현 되게 많네요. <웃음> 예문 한번 들어주세요. She turned down the opportunity to work overseas. 그녀는 해외에서 일할 기회를 거절했다. She turned down the opportunity to work overseas. 그녀는 해외에서 일할 기회를 거절했다. The majority of people turned her down. 국민 대다수는 그녀를 거부했다. The majority of people turned her down. 대다수의 국민은 그녀를 거부했다라는 뜻이었습니다. 문장 다시 한번 전체 갈게요. Of course not, which actually was the point, getting rejected. He made many other requests to strangers and mostly got turned down. 당연히 아니지. 사실 그게 포인트였어. 거절당하는 거. 
그는 모르는 사람들한테 다른 것도 많이 부탁했는데 대부분 거절당했어 라는 뜻이었고요. 다음 문장 갑니다. Why is he trying to get rejected? 그는 왜 거절당하려 하는 거야? 왜 뭐뭐 하려는 거야? 라는 표현이 있고요. Why 무엇 뭐 trying to 무엇 이란 표현 나는데요. For example, why are you trying to change me? 왜 나를 바꾸려고 해? <웃음> why are you trying to change me? 왜 나를 바꾸려고 해? 또는 why is she trying to contact him? 그녀는 왜 그에게 연락하려고 해? Why is she trying to contact him? 그녀는 왜 그에게 연락하려고 할까? 문장 다시 한번 들어볼게요. Why is he trying to get rejected? 그는 왜 거절당하려 하는 거야? 라는 뜻이었고요. Jiang said his goal was to desensitize himself to the pain and shame of rejection and overcome his fear. 끊어서 한번 가볼게요. Jiang said his goal was to desensitize himself to the pain and shame of rejection. 지앙은 스스로를 거절의 고통이나 부끄러움에 둔감해지게 하고 두려움을 극복하는 게 목표라고 했어 라는 뜻입니다. 뭐뭐의 목적은 뭐 뭐뭐의 목표는 뭐뭐다 라는 표현이 있습니다. 누군가의 goal was to 무엇의 형태를 쓸수 있는데요. For example, my goal is to live happily. 내 목표는 행복하게 사는 것이다. My goal is to live happily. 내 목표는 행복하게 사는 것이다. Her goal is to run her own business. 그녀의 목표는 그녀의 사업을 운영하는 것이다. Her goal is to run her own business. 그녀의 목표는 그녀의 사업을 운영하는 것이다. 다음으로는 둔감해지다라는 단어가 나옵니다. 네, desensitize to 무엇 하면 무언가에 둔감해지다라는 말이에요. 이 desensitize 안에 sensitivity의 표현이 들어가 있죠. 일단 desensitize는 스펠링이요. D E S E N S-I-T-I-Z-E Desensitize For example, I want to desensitize myself to horror movies. 나는 공포 영화에 둔감해지고 싶어. I want to desensitize myself to horror movies. 난 공포 영화에 둔감해지고 싶어. 뜻이었고요. 극복하다라는 단어가 나오네요. 네, overcome이란 단어가 나왔는데요. 음, 과거로 쓰려면 overcame으로 쓸수 있고요. 또 overcome하고 비슷한 말로는 뒤에서도 나올 거지만 get over이란 표현도 있습니다. For example, she overcame many difficulties. 그녀는 많은 어려움을 극복했다. She overcame many difficulties. 그녀는 많은 난관을 극복했다라는 뜻이었습니다. 문장 다시 들어봅니다. Jiang said his goal was to desensitize himself to the pain and shame of rejection and overcome his fear. Jiang은 스스로를 거절의 고통이나 부끄러움에 둔감해지게 하고 두려움을 극복하는 게 목표라고 했어. Oh, I can understand him to some extent. I used to be afraid of saying no to others, but got over it after realizing nothing terrible happens when I reject a request. 끊어서 한번 가볼게요. Oh, I can understand him to some extent. Oh, 어느 정도 그를 이해할 것 같아. 누군가를 어느 정도 이해하다 라는 표현이 나오네요. Understand 누구? To some extent. Extent는 어떤 정도를 이야기하는데요. E-X-T-E-N-T. Extent. For example, after having a nephew, I understand my parents to some extent. 조카가 생긴 뒤난 부모님을 어느 정도 이해해. After having a nephew, I understand my parents to some extent. 조카가 생긴 뒤로는 부모님을 어느 정도 이해해. 라는 뜻이고요. 이어지는 문장 갑니다. I used to be afraid of saying no to others. 다른 사람들에게 안 된다고 말하는 게 두려웠지만 But got over it after realizing nothing terrible happens when I reject a request. 하지만 내가 요청을 거절한다고 해서 끔찍한 일이 일어나지 않는다는 걸 깨달은 후에 극복했어 라는 뜻이었습니다. 이전 문장에서 루디아가 오버컴하고 같은 표현으로 소개했던 get over가 나오네요. 네, 여기서는 과거 형태로 got over의 형태로 나왔습니다. 문장 다시 한번 갈게요. Oh, I can understand him to some extent. I used to be afraid of saying no to others, but got over it after realizing nothing terrible happens when I reject a request.
오, 어느 정도 그를 이해할 것 같아. 난 사람들에게 안 된다고 말하는 게 두려웠지만 내가 요청을 거절한다고 해서 끔찍한 일이 일어나지 않는다는 걸 깨닫은 후에 극복했어. I think both rejecting and being rejected are just parts of everyday life. You might need to train yourself though, like Jiang. 끊어서 가봅니다. I think both rejecting and being rejected are just parts of everyday life. 거절하는 거나 거절당하는 거나 둘다 그냥 일상생활의 일부들인 것 같아. 일상생활의 일부들이다. 라는 재밌는 표현이 있네요. What, what are parts of everyday life? 또는 what is part of everyday life? Everyday life 대신에 daily life라고 해도 괜찮은데요. For example, listening to podcasts is part of my everyday life. 팟캐스트 듣는 거는 내 일상생활의 일부야. Listening to podcast is part of my everyday life. 팟캐스트 듣는 거는 내 일상생활의 일부야. The internet is an essential part of everyday life. 인터넷은 일상생활의 필수적인 일부야. The internet is an essential part of everyday life. 인터넷은 일상생활의 필수적인 일부야라는 뜻이었고요. 이어지는 문장은요. You might need to train yourself though, like Jiang. 근데 스스로 훈련해야 할 수도 있지. 지향처럼이라는 뜻이었습니다. 문장 다시 한번 전체 갈게요. I think both rejecting and being rejected are just parts of everyday life. You might need to train yourself though, like Jiang. 거절하는 거나 거절 당하는 거나 둘다 그냥 일상생활의 일부인 것 같아. 근데 스스로 훈련해야 할 수도 있지. 지향처럼. I want to train myself by doing this, sleeping at a mattress store. 나 이거 해서 날 훈련시키고 싶어. 매트리스 가게에서 잠자기. 어, 매트리스 가게에서 잠자기. 누워볼 수는 있을 것 같아요. 근데 어떻게 잠자는지 힘들지 않을까요? 이게 실제로 찌아지앙님의 100 Days of Rejection 리스트 중에 65번째 있는 항목이에요. <웃음> 올해는 아니지만 10분 자는 거 허락 받으셨더라고요. 그 외에도 목록만 봐도 참신한 게 진짜 많았는데요. 궁금하신 분들은 rejectiontherapy.com 가시면 은풀 리스트를 보실 수 있어요. 어, 다른 또 어떤 걸 거절했는지 궁금하네요. 문장 다시 한번 들어봅니다. <웃음> I want to train myself by doing this, sleeping at a mattress store. 나 이거 해서 날 훈련시키고 싶어. 매트리스 가게에서 잠자기. 문장 다시 전체 들어봅니다. Hey, do you think you can ask for a burger refill at a restaurant? What? Is that possible? No, that's why I'm asking. I just watched this guy named Jia Jiang on YouTube, and he asked for a burger refill. So, did he get it? Of course not, which actually was the point, getting rejected. He made many other requests to strangers and mostly got turned down. Why is he trying to get rejected? Jiang said his goal was to desensitize himself to the pain and shame of rejection and overcome his fear. Oh, I can understand him to some extent. I used to be afraid of saying no to others, but got over it after realizing nothing terrible happens when I reject a request. I think both rejecting and being rejected are just parts of everyday life. You might need to train yourself, though, like Jiang. I want to train myself by doing this, sleeping at a mattress store. Today, some short sentences have been released. Listen to the dialogue again and it will help you out. 다이얼로그 설명 중에 말씀드린 찌아지앙님의 TED 강연은 제 블로그에서도 자세히 소개해 드릴게요. 관심 있는 분들은 rudiaeng.com에서 만나보세요. XSFM입니다. 카카오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다. 늘어난 실력을 매일 알려주는 전화 영어. Perfect 25. 17번째 퍼펙트 25 잉글리시 팟캐스트였습니다. 오늘도 도움이 되셨나요? 
저는 진짜 병적으로 거절당하는 거에 두려움이 있어요. <웃음> 루디아는 어때요? 사실 오늘 미가 하는 대사가 제 얘기에 쓴 건데요. 아, 학교 다닐 때 친구들 부탁 거절하는 게참 어렵더라고요. 근데 한번 굳게 마음 먹고 원치 않는 일에 no 라고 얘기했는데 친구가 너무 쿨하게 오케이 okay 하고 가는 거예요. 되게 허무했어요. 진짜 그래도 될 걸. 음, 맞아요. 거절당하는 연습하기 이거 나쁘진 않은 것 같은데요. 저도 이거 처음 봤을 때와 이런 방법도 있고 하시는구나 신기했는데 몇 개는 해볼 수 있을 것 같아요. 루디야 저만 원만 주세요. 네. <웃음> 그래도 거절당하는 연습한다고 힘들게 일하시는 분들 짜증나게 하지 말자고요. XSFM과 Perfect 25가 함께 만드는 Perfect 25 English Podcast. 책임 피드 겸 엔지니어 UMC 위. 편집의 김상조 엔지니어. 목소리 출연의 마이크 조셉 쿡. 프로듀서와 진행의 캡틴 K. 그리고 영롱한 목소리의 루디아 선생님이었습니다. 다음 주에 만날게요. Have a beautiful week everybody and see you next Monday. XSFM입니다. P25.